ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಂತೆ ರೆಸಿಪಿ ರವಾ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಮೂವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ರವಾ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಖಾರ ಖಾರ ಹೋಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಜ್ ಬದನೇಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ರವ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ರವ ಅಂತಾರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ರವೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗೋಡಂಬಿ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಇಂಗು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಕರಿಬೇವು ಒಂದು ಮೂರು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಪೌಡ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ರವೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ರವೆ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ರವೆ ಅಂದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರವೆನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೆನ್ಸಿ ರವೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗೋಧಿ ರವೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ಉರ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರವೆ ಘಮ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದೇ ಬಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತಿನ್ನೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಂತಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ಗೋಡಂಬಿ ಅಡುಗೆನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನೀವು ಖಾರಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಗು ಕೂಡ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಬೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಫ್ಲೇವರೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೊಟೋ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೋ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಈಗ ಬದನೇಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ
ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಮನೇಲಿ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ವಾಂಗಿ ಭಾತನ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬರ್ತಾಡೋದಾಗ ಚೌಚ ಭಾತ್ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಸ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರವಾ ವಾಂಗಿ ಭಾತ್ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ